这一坨黑乎乎的东西就是用蚊子做成的肉饼，五十万只蚊子才能做出一个，一口下去起码十万只，据说吃起来很像鱼肉。小哥尝了一口。反应一言难尽。每年一到雨季，非洲维多利亚湖就会出现数以万亿计的蚊子，所到之处就会形成一股黑色旋风，场面相当震撼。严重的时候可以说是遮天蔽日，这里的人看到却喜出望外。对他们来说，蚊子在小也是肉，是每年不可多得的美食，简直就是天上掉馅饼。抓蚊子对他们来说完全没有挑战性，随便拿个锅碗瓢盆在空中挥一下，就能轻松捕获成千上万只，大人小孩都玩得不亦乐乎。收集到足够多的蚊子，就可以制作蚊子肉饼了。第一步，把蚊子捣成黏糊糊的一坨，像揉面一样揉成团，然后手工按压成肉饼的形状。按压力倒是关键，会影响最终的口感。接着起锅烧油，一瞬间伴随着滋啦滋啦的声音，肉香肆意散开，煎到两面黢黑即可。里面熟不熟不重要，吃的就是这个原汁原味。你看隔壁小孩都馋哭了。据说蚊子饼吃起来很像鱼肉，因为蚊子主要生活在湖边，所以还会夹杂一丝海鲜味。煎炸属于常规做法，当地还有更加独特的烹煮做法。煮上满满一锅蚊子汤，一口浓汤下肚，别提多鲜了。摄像小哥不相信，决定尝一尝。怎么说呢？吃起来回甘有点臭。不过在食物匮乏的非洲，蚊子饼确实给他们提供了大量蛋白质，这就是大自然对非洲人民最好的馈赠。这是一种比鲱鱼罐头还要臭的食物，一般人闻一下就会吐，他们却爱到不行，平时都舍不得吃，只有招待客人的时候才会拿出来。记者尝了一口。反应非常真实，这种食物就是腌海雀。要制作这种美食，第一步先抓海雀，这个半山腰就有大量的海雀。现在海雀有了，要完成这道美食，还需要一张海豹皮。海雀不需要任何处理，直接带毛往海豹肚子里装，装满后再排出里面的空气，把海豹肚子缝合起来，缝合口均匀，涂上海豹油脂，防止长蛆，然后把它埋在岩石下面，不留任何间隙。接下来经过六个月的发酵，就形成了著名的腌海雀。取出来可以看到。海雀保存的非常完整，看着很新鲜，不过味道实在令人上头。他们迫不及待的想要品尝，拿出来的海雀直接拔毛，从拔毛的轻松程度就可以判断海雀是否已经发酵成功。拔毛后对着屁股猛吸一口，把已经发酵腐化的内脏通通吸出来，一股浓汤下肚，咸味加腥味再加那豆混合下水道的味道，他们却吃得津津有味，越吸越上瘾，根本停不下来。他们甚至还说吃起来有点甜。记者忍不住尝了尝，说还可以接受，不是很臭。<笑>不过，在缺少蔬菜的情况下，腌海雀确实给他们提供了大量蛋白质和维生素，这就是因纽特人独特的饮食习惯。